。听说皇后娘娘那儿胎气动了，我就睡不着了。我也睡不着，所以来这儿念念佛经，心里安静些。我能跟你一块儿念吗？好。皇后娘娘已经够苦的了，希望她能够平平安安生下这个孩子。不知怎的，本宫一瞧见莲心，便有些心虚，怕是自己配错了姻缘，误了她的终身。奴婢明白，所以打发她去给贤妃送娟子去了，少让她在您跟前。你去告诉本宫家母。让他好生照看着莲心在宫外的弟弟妹妹，让莲心安心。本宫瞧着他脸色也不好。听说配婚前阿若嘴坏，总是奚落莲心。这个阿若，牙尖嘴利，甚是讨嫌。奴婢听贵妃说，阿若的阿玛贵夺，现在跟着高大人治水，很有才能。如今甚得圣心，有了这个阿若在，只怕贤妃又多了助力。贤妃如今抚养着大阿哥，又在皇上身边多了一个助力，真是让人不安。包，还一包，一包还一包。本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。不，不，啊，啊！像什么东西落水了？来人！来人！来人！要不我们去看看吧？姐姐，别呀、啊，外头春寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静的。好了，停手吧。说到底，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着他。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽允，罢了吧。该罚的也罚了。听说，把皇后救上来。是个御前侍卫，是吗？是侍卫凌云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，凌云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳
，一会儿就过来回话。传朕旨意，灵彻救护皇后有功，赏白银三百两，升为三等侍卫，不必进来谢恩了。这。齐太尉，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。哎，皇上，如何？皇后娘娘腹中的水已经控制了，娘娘的脉象是怒气攻心，心力交瘁之兆。此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒。嘴里说着什么，一包换一包，只怕是，只怕，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。但愿皇后娘娘福泽深厚，上天庇佑。你胡说什么？皇后娘正值盛年，怎么会油尽灯枯？你的意思是，有些事情有可能苏炼之情。而大秦皇后未必知情，苏炼是大秦皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大秦皇后指使吗？大秦皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。你的意思是，除了苏炼和大秦皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大秦皇后平日除了与慧贤皇贵妃。来往较为密切之外，还有谁？陈贵妃、嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子；陈贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了，总不会是富察夫人指点吧？罢了，你肯跟朕说这些，已经很好。朕许你出宫，好好度日吧。奴婢多谢皇上。害了奴婢一生，奴婢也为奴不忠，就让奴婢到地下再跟您请罪吧。<笑>